வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளுடைய நீ ஜேஇ இந்த விஐடி சீரீஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய லெசன் லெவன்த்துக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சாலிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸில் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் பல்க் மாடலர்ஸ் ரிஜிடிட்டி மாடலர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் வரும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இதில் முதல் சம்மி நமக்கு அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எங்கே இருக்குது சார் டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்களே இதுக்கு பிடிஎஃப் வேணும் ஃபார்முலா ஷீட் வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது என்னுடைய டெலகிராமில் போங்க ஃபார்ட்டி டேஸ் நீட்னு ஒரு புக் இருக்குது அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் இருக்குது அதில் தான் நம்ம செலக்டிவாக சில கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணுறோம் ஃபைன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யங்ஸ் மாடலர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா எடுத்துருவோம் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ரைட்டா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரையில் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் மொத்தமாக இதை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனே கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட் ஓகேயா இப்போ இந்த லென்த் மேலே போயிருக்கும் அது கூட ஒன் மீட்டர்னு கொடுத்ததுனால அதை ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த ஒயரில் உள்ள சேஞ்ச் இன் லென்த் யங் ஸ்மாலஸ் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த ஒயை இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் ரைட்டுங்களா அப்போ அது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ் மாடல்ஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் லெவன் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் போதும் இப்போ இதை ரஃப் ஆடிங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீன்னு அடிச்சிடலாம் இது ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அவங்க மில்லி மீட்டரில் தான் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் டேரெக்டாகவே மில்லி மீட்டரில் வந்துடுச்சு எத்தனாவது ஆப்ஷன்னா டி ஆப்ஷன் ரைட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் நேராக நான் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டேன் சாரி இப்போ சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் அடுத்து பல்க் மாடலர்ஸ் இப்போ இதில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக பல்க் மாடலர்ஸை ப்ரெஷர் பை சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் இதுதான் கொஸ்டின் ஃபார்முலா இல்லை மைனஸ் சைன் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா எப்போதுமே வந்து இது குறையும் டிக்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம்ங்கிறதுக்காக மைனஸ் சைன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போது இதில் நமக்கு பல்க் மாடலர்ஸை கொடுக்கலை அப்போ அதில் இன்னொரு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த வேண்டியது வருது அது என்ன ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் கம்ப்ரஸபிலிட்டி இஸ் பல்க் மாடலர்ஸ் இது எப்படி எழுதிடுங்க இந்த விஏ மேலே கொண்டு போயிடுங்க பிவி இல்லை அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் தான் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க கொஸ்டினில் நம்ம சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் வித் ஒரிஜினல் வால்யூம் அப்போ இது ப்ரெஷர் இன்டு கம்ப்ரஸபிலிட்டின்னு மாறுது ப்ரெஷர் எப்படி எழுதிடலாம் ஹச் ரோஜின்னு எழுதலாம் ஒரு லிக்விட் காலத்தினுடைய ப்ரெஷர் ஃபார்ம்லாம் இதுதான் இப்போ கொடுத்துருக்கிற எல்லாத்தையும் அப்படியே போடுவோம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு மீட்டர் ஆழம் ரைட் அடுத்து வாட்டர்னுடைய டென்சிட்டி வந்து தௌசண்ட் ஜிஏ டென்னு எடுத்துக்கிறேன் இது போக கம்ப்ரஸபிலிட்டி வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் பவர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஒரு டூ ஃபைவ் ஆச்சு சிக்ஸு அப்போ இது டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு வந்துடும் டுவெண்ட்டி செவனையும் ஃபார்ட்டி ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஒன் டூ ஒன் ஃபைவ்னு வருது இப்போ இதில் ஒரு மூணு டிஜிட் தள்ளி கொண்டு போனீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இது மைனஸ் டூன்னு ஆயிரும் தட்ஸ் ஆல் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதுதான் அவங்க கேட்குற அந்த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னா இருக்குது சி ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீனுக்கு போயிட்டேன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டியை பேஸ் பண்ணி ஏ ஒன் வி ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ டூ வி டூ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி ஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் விங்கிறது வெலாசிட்டி இப்போ இந்த கேஸில் இதை வேணால் ஏரியாவை பை ஆர் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ இங்கேயும் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் பை வி டூ பை பை கேன்சல் ரைட்டா என்ன ஒன்று இதில் ரேடியஸ்னு கொடுக்காமல் டயமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பைப்பினுடைய டயமீட்டர் முதல் பைப்பினுடைய டயமீட்டர் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் ரெண்டாவது பைப்பினுடைய டயமீட்டர் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இதுலேருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது ஒன் இது வந்து டூன்னு ஆயிரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சென்டிமீட்டர் இப்போ இதை இதில் போட்டுருங்க அப்போ ஒன் இன்டு வி ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஃபோர் இன்ட்டு வி டூ இப்போ நம்மகிட்ட கேட்டிருக்கிறது இந்த வெலாசிட்டி ரேஷியோ இப்போ வி ஒன் பை வி டூனா ஃபோர் அல்லது வி ஒன் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபோர்
பெரும்பாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஏர்கிராஃப்டினுடைய லிஃப்டில் இந்த பெர்னாலி சீரம் தான் யூஸ் ஆகுது இது அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த விங்ஸினுடைய அப்பர் லேயர் லோயர் லேயர் இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா ஹாஃப் ரோ வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகே தானா இது சில சமயங்களில் நம்மளுடைய தலையிலையும் பாதத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷரையும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த ஆர்ட்ரி வெயின்ஸில் உள்ள வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஏர் ஃபாயில் லிஃப்ட்லேயும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது நம்ம இந்த வெயினில் பிளட் ஃப்ளோனுடைய ப்ரெஷர் அந்த வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஃபார்ம்லாவும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் பெர்னாலிஸ் தீரத்தினுடைய இன்னொரு வடிவம் இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம முதல்ல அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிப்போம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏருக்கு இப்போ இனிஷியல் ஃபார்ட்டி ஃபைனல் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஓவராலாக இது உங்களுக்கு என்ன வந்துருது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓவராலாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி வருது நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது ப்ரெஷர் இப்போ இந்த ப்ரெஷரை வச்சு ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா எப்படி ப்ரெஷருக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஃபோர்ஸு அப்போ ஈஸியாக போட்டுடலாம் ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா இப்போ நீங்கள் நைன் சிக்ஸ்டியை இந்த விங்ஸ் பேனுடைய ஏரியாவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி டைரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபோர் நியூட்டன் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னா இருக்கு சி ஆப்ஷன் ஃபைன் இதுக்கு அடுத்து ஒரு மூணு சம் இந்த ஒரே ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி அது என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி எப்படி கூட வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்டு சேஞ்ச் இன் ஏரியா இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதை வச்சு தான் இனி அடுத்து மூணு சம் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ முதல் சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சோப் பபுள் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு லேயர் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டு லேயர் இருக்கிறதுனால முதல்லே டூவை முன்னாடி சேர்த்துருங்க இப்போ ஃபார்முலா படி போவோம் டி இன்டு இப்போ ஏரியா எப்படி ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வரணும் இங்கே வந்து ரேடியஸ் வந்து டூ ஆராக இருந்திருக்கு அதுலேருந்து ஆர் ஸ்கொயராக மாறியிருக்கு இப்போ இதுக்கு தான் எனர்ஜி எப்படி மாறும்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ இப்போ இங்கே வாங்க இந்த ஃபோர் பையை காமனாக இருக்கனால வெளியே எடுத்துருவோம் அப்போ எயிட் பை டீன்னு வந்துடும் இதில் வந்து ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர்னா இது ஒரு த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் இது இந்த எயிட் பை டீல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டீன்னு வருது சரிங்களா ஆன்சர் ஜூலில் இருக்கும் இது யூனிட் எந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் அப்போ டூ ஆர்லேருந்து ஆறுக்கு அந்த சோப் பபுளுடைய ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எவ்வளவு எனர்ஜி மாறுங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் சரிங்களா ஒரே ஒரு விளக்கம் இந்த டூக்கு தான் நான் ஏன் போட்டேங்கிறது சொல்லிட்டேன் ஃபைன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் இந்த டுவெண்ட்டி செவனில் எட்டு ட்ராப்ஸ் ஒன்றா இணைஞ்சி ஒரு பெரிய ட்ராப்ஸாக மாறுது ஒரு பிக் ட்ராப்பாக மாறுது அப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் இது ஸ்மால் ஆர்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ இதனுடைய எனர்ஜி ரேஷியோ கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம முன்னாடி ஃபார்முலாலே பார்த்துட்டோம் எனர்ஜிக்கு வந்து இந்த ஏரியாவை எடுத்தோம்னா ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது அப்போ ஜென்ரலாக எனர்ஜி இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆருங்கிறது இங்கே ரேடியஸை மெயின் பண்ணுறேன் சரி இப்போ இந்த ட்ராப்ஸ் சின்னதெல்லாம் இணைஞ்சி பெருசாக மாறினா இந்த பெரிய ட்ராப்னுடைய ரேடியஸ் இது எப்படி வந்திருக்கும் வால்யூம் மூலமாக இந்த ரிலேஷனை எடுக்கணும் இந்த ரிலேஷன் என்னென்னா ஆர் ஈக்குவல் டு என் பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆர் இந்த ரிலேஷனை நான் வச்சுக்காங்க இது பிக்கர் ட்ராப்னுடைய ரேடியஸ் இது ஸ்மாலர் ட்ராப்னுடைய ரேடியஸ் இப்போ எத்தனை ட்ராப் இங்கே எயிட் இப்போ எயிட் பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆர்னா இது வந்து டூன்னு வந்துடும் கியூப் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா அப்போ பெரிய ட்ராப்னுடைய ரேடியஸ் வந்து டூ ஆர் இப்போ வாங்க நம்ம ரே இங்கே எடுப்போம் இ ஒன் பை இ டூ வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா ரெண்டுக்குள்ளே எனர்ஜி ரேஷியோ அப்போ ஆரில் என்ன போட்டுறணும் நம்ம கேபிட்டல் ஆர்க்கு பதிலாக டூ ஆர் போட்டிங்கன்னா இது ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் So the ratio is 4. Option C. அதுக்கு பிறகு கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி இந்த எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனர்ஜிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல் இதில் நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ 
அப்போ இது எப்படி எழுதிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னு எழுதலாம் அல்லது ஏ ஒன்னு எழுதலாம் இதுதான் அங்கே மாறி இருக்கிற ஏரியா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாறி இருக்குன்னா இருக்கிறதோட இருக்கிறத நான் எப்போதுமே ஒன்றுன்னு எடுத்துப்பேன் இதை சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த லாஜிக் ஓகேயா இப்போ நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இ டூ மைனஸ் இ ஒன் பை இ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி ப எனர்ஜிக்கான ஃபார்மட் அப்போ இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ மைனஸ் ஏ பை ஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் ஸோ அடுத்த மாடல் போயிடுவோம் தேர்ட்டி ஃபோர்த்து கொஸ்டின் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பை கேப்பிலரி ரைஸ் மெத்தட்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால் ஒரு கேப்பிலரி டியூப்பில் அந்த லிக்விட் ரைஸ் ஆகி வரும் அது எந்த ஹைட்டுக்கு ரைஸ் ஆகுதுங்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா அது எப்படி வரணும் டூ டி பை ஆர் ரோ ஜி இதுதான் ஃபார்முலா டிங்கிறது இதில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இந்த கேப்லரி டியூப்னுடைய ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்காங்க டென்சிட்டி வந்து டென் பவர் த்ரீ ஜி வந்து ஒரு டென் அப்போ அப்போ இதில் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதுகிறோம்னு வைங்களேன் இதில் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் அதை இந்த ஒன்னோட நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன்னு ஆயிடும் சரிங்களா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் இது த்ரீ டைம்ஸ் இப்போ சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர்னு வருது இதான் அந்த நியூ ஹைட்டு ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஹைட்டையும் ரேடியஸையும் ரிலேஸ் பண் ரிலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே ஹச் பிரைம் ஆர் பிரைம் வில் பி ஈக்குவல் டு ஹச்ஆர் இந்த ஃபார்முலாவிலருந்தே ரிலேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இங்கே வேண்டியது வந்து இந்த ஆர் பிரைம் வேணும் அப்போ ஹச்ஆர் பை ஹச் பிரைம்னு இந்த ஃபார்முலா மாறும் அப்போ இங்கே ப்ரீவி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஹைட் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ப்ரீவியஸாக இப்போ மாறி இருக்கிற ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதையெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாமே மில்லிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ அப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் தேங்க்யூ வெரி மச்